Daily Pony Online TV. Naelewa kwa nini mwenyekiti amesema dakika 15. Kwa sababu ni kwangu ni adhabu. Lakini adhabu hiyo nitaishi nayo kwa sababu ni muda mfupi na najua kuna mambo mambo mengi. Nimeombwa kuzungumza kuhusu Mwalimu Nyerere katika kukuza maendeleo ya kijamii. Na swali la kwanza kabisa ambalo ningejiuliza huyu Nyerere ni nani? Mzee Wasira na baadaye Profesa Mkenda wamelijibu kwa ufasaha kabisa. Kwa hiyo sihitaji tena kurudia huyu Julius Kambarage Nyerere ni nani? Ngawa mzee Wasira mmoja hakulisema. Kambarage ni jina la kike. Kwa hiyo alipewa jina la bibi yule Kambarage aliyempa jina. Kwa kawaida kwa wazanaki Kambarage lilikuwa jina la kike. Lakini ndio jina baadaye limekuwa maarufu. Niongeze hilo tu. Niongeze hilo tu. Naona watu mnashangaa. Lakini mzee Wasira pia ametusaidia. Wako wanaomfahamu mwalimu kwa kumsoma, kwa kumsikia, kwa kumdadisi, labda kumuona kwa mbali. Mimi mara ya kwanza kumuona mwalimu wala hajawa rais wala waziri mkuu. Na alikuwa kijana mdogo sana. Ndani miaka sita saba. Alikuja kijijini kwetu kwa baba yangu Kilimatinde Manyoni kwa sababu lilikuwa limetokea tukio kubwa tukaambiwa tu Nyerere anakuja tukakata matawi ya miti tukamshangilia lakini baadaye nina naelewa kwa nini alikuja Kilimatinde ilikuwa ni kambi kubwa ya Wajerumani wakati Wajerumani wakitawala nchi hii ambayo leo ni Tanzania bara Rwanda na Burundi lakini mwingine watu hawaelewi kwamba sisi hatukuwahi kuwa koloni la Mwingereza. Sisi tulikuwa koloni la Wajerumani. Waingereza waliletwa kuwa wadhamini wakati tulipowekwa chini ya League of Nations na tulipowekwa chini ya umoja wa mataifa. Lakini mkoloni wetu kwa maana ya kisheria za kimataifa alikuwa ni Mjerumani. Na aliposhindwa vita kuu ya kwanza ya dunia, makoloni yake yote yaligawanywa kwa wale walioshinda vita. Na koloni kubwa kulo lote lilikuwa koloni la Dosh Ost Africa au kwa Kiswahili Afrika Mashariki ya Kijerumani ambao leo ndio Rwanda, Burundi, Tanzania bara na sehemu ya Kionga kusini mwa mto Ruvuma ambao leo ni sehemu ya Msumbiji. Kwa baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia walioshinda vita waligawana haya makoloni yao. Na makoloni ya Wajerumani yote isipokuwa moja tu South West Africa ambao leo ni Namibia yaligawanywa kwa hiyo Dosh Ost Africa iligawanywa kuzaa maeneo mawili Tanganyika na ambayo yenyewe ilikaa kwa muda bila jina mpaka tarehe moja Februari 1920 ikapewa jina la Tanganyika na kabla ya hapo majina mengine yalikuwa yamependekezwa kama vile Kilimanjaro, Tabora, Ebumea, Victoria Land, Windsor Land lakini baadaye la Tanganyika. Kwa nini Tanganyika? Hilo nitaeleza siku nyingine kwa sababu jina Tanganyika kwa mara ya kwanza lilitumika mwaka 1884. Na baba mtakatifu alipotangaza kitu kinaitwa Apostolic Vicariate Tanganyika ambao leo ni majimbo katoliki ya Mpanda, Sumbawanga, Kigoma na jimbo katoliki la Kalemii, Kongo. Lakini Tanganyika ni jina la kimanyema. Halina uhusiano wa Tanga na Nyika. Kama ambavyo wengi wameaminishwa. Kwa hiyo lile alilieleza Profesa Mkenda. Profesa una dakika tano za ziada. Jina la kimanyema. Lilo lile alilieleza Profesa Mkenda la kura tatu ambayo nilitamani sana mama 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 Ana Abdalla awepo na mzee Wasira awepo hao wanalijua. Ilikuwa kila jimbo la uchaguzi lazima lione wabunge watatu, Mwafrika, Mzungu na Mwasia. Sasa Kilimatinde tulitoa mbunge mzungu, Dr. Wesley Hana ambaye alikuwa daktari mkuu wa hospitali ya Kilimatinde yeye alikuwa misionari wa kanisa anglikana kutoka Australia. Kwa mwalimu alikuja kumuona mzungu aliyeunga mkono tano na akachaguliwa kuwa mbunge Dr. Wesley Hana ambaye miaka ya baadaye sana alirudi tena Tanzania akawa daktari wa magonjwa wa maradhi ya akili 
hospitali ya machame hapo ndio tulipo muona mwalimu na nyumba aliyoishi mpaka leo ipo ifika pale unaona bonde la ufa na palikuwa na mawe matatu ya mipango hatukujua baada ya kuyafuatilia tumekuta makaburi matatu ya, ma, ya, ya askari nadhani walikuwa ni makanari wa Kijerumani waliokufa wakati wa ile vita wamezikwa pale kwa hiyo ndio mara ya kwanza kumuona mwalimu lakini baada ya hapo nimesikia mwalimu nimemsoma mwalimu na baadaye nikiwa mwandishi wa mahabari wa magazeti ya huru na mzalendo nimesafiri katika baadhi ya safari za mwalimu ndani ya nchi na chache sana alizozifanya nje ya nchi kwa hiyo nipata bahati ya kumuona mwalimu ndani ya nchi na nje ya mwinchi lakini nilikuwa kidana mdogo mwandishi wa habari wa huru na mzalendo kwa hiyo siwezi kusema namfahamu sana na bado nakumbuka safari yake ya mwisho tuliyokuwa naye Nairobi mwaka 82 wakati wa Salim Ahmed Salim akiwa waziri wa mambo ya nje na mwalimu ameona ni vizuri Salim Ahmed Salim ateuliwe na Afrika kuwa mgombea wa ukatibu mkuu wa umoja wa mataifa alifikia hoteli ya Intercontinental ukitoka pale kuna barabara kaburi la Kenyatta unaingia kwenda Kenyatta International Conference Center wenzake wote walipenda kutumia magari ya limousine yeye alikwenda kwenye kikao na kurudi kwa mguu jambo ambalo wa Kenya hawakuliamini kabisa na wakati huo mpaka wa Tanzania na Kenya walikuwa wamefungwa baada ya ya yaliyotokea ambayo e, wakati mwingine siku nyingine tutafundishana tuta, tuta, tuta yaliyomlazimisha mwalimu tarehe 5 Februari mwaka 1977 kutangaza kumfunga mpaka wa Tanzania na Kenya na sisi vijana wote kuambiwa tuwe tayari kuilinda nchi yetu lakini mimi nilikuwa mpenzi sana wa mwalimu kwa sababu tukisoma shule ya sekondari eh, shule niliyosoma form 1 kidato cha kwanza mpaka cha 4 tulisoma ganga mbele ya darasa palikuwa na ubao na ulikuwa na maneno haya ya mwalimu naomba tena niyasome those who receive this privilege therefore have a duty to repay the sacrifice which others have made they are like the man who has been given all the food available in a serving village in order that he might have strength to bring supplies back from a distant place if he takes this food and does not bring help to his brothers he is a traitor similarly if any of the young men and women who are given education by the people of this republic adopt attitudes of superiority or fail to use their knowledge to help the development of this country they are betraying our union haya ni maneno ambayo tuliyasoma kila siku kwa muda wa miaka mine tulio kuwa wanafunzi na baadaye miaka miwili yote nilipokuwa mwanafunzi from 5 na 6 nataka kuamini ndio mambo ambayo alinifanya pamoja na kwenda Ujerumani kukaa miaka tisa, miezi sita na siku tatu lakini nalirejea nyumbani kuyakumbuka haya maneno ili nisiwe traitor mwenyekiti muda si rafiki na nitakwenda haraka leo ni kumbukizi ya mwalimu na nimekuja na vitabu vitatu cha kwanza ni hiki ambacho kimezungumzwa sana sana uhuru wa wanawake mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikiandika mwaka 1944 akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili makerere akiwa amemsoma sana John, John Stuart Mills ambaye mtamsoma kwa wakati wenu pamoja na kuzungumza mambo ya uhuru wa mwanamke lakini mwalimu anazungumza jambo ambalo linaonyesha toka mwaka 44 alikuwa anafikiria uhuru wa Tanganyika naomba ninukuu na mkumbuki wakati huo walikuwa ni wakati wa vita kuu ya pili ya dunia anasema vita hivi si vita kati ya vyombo tu kama vile aeroplane kwa aeroplane faru kwa faru mizinga kwa mizinga manowari kwa manowari na kadhalika ni vita kati ya nia zilizopatana upande mmoja kuna watu wanaofikiri na kuamini kuwa amani na raha ya binadamu wote hutegemea haki, uhuru, upendano na kusaidiana kati ya ulimwengu wote. Na upande wa pili kuna mataifa yanayofundisha kuwa wao ni watu walio bora zaidi kuliko watu wengine wowote duniani, kwamba wao ndio peke yao wanaostahili kuwa huria, lakini mataifa mengine yote yakipenda yasipende, ni lazima yatawaliwe nao. Mataifa hayo hufundisha kuwa nguvu ni mali kwamba mnyonge hupata mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda kwa kifupi katika vita hivi upande mmoja kuna uhuru na haki na upande wa pili kuna utumwa na dhuluma wengi wetu tunafurahi kuwa tuko pamoja na mataifa yanayopigania uhuru na haki maana hatukubali hata punje moja kuwa kuna watu fulani 
walioumbwa kutawala na wengine kutawaliwa siku zote kwa pamoja na kwamba anazungumzia uhuru wa wanawake lakini mnaona kabisa katika utangulizi wake mwalimu anazungumzia uhuru na kitabu hiki sasa kimetafsiriwa katika lugha ya Kiingereza na profesa wa Kiswahili mbaganda wa Uganda anayefundisha Kiswahili chuo kuu cha Makerere na amekiita women are eagles and tie and not chickens na kimechapwa na fountain publishers lakini kitabu cha Kiswahili hiki nacho na kwa kumbukumbu kitabu hiki nilikinunua tarehe 22 mwezi wa kumi mwaka 2013 Kwa hiyo leo nianze na hilo. Sasa kwa kifupi sana. Nielele katika kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwanza mwalimu alikuwa na mambo mawili aliyoyafanya. Moja ni kujenga taifa. Building a nation. Pili ni ujenzi wa taifa, nation building. Hizi ni dhana mbili tofauti. Moja ni kujenga taifa, building a nation. Pili ujenzi wa taifa, nation building. Building a nation mzee Wasira ameieleza. Mwalimu ukisoma hotuba yake na nimekuja nayo hapa mnukuu mtaenda kusoma wenyewe baadaye inaitwa The Courage of Reconciliation The Dag Hammarskjöld Memorial Lecture. Na hii hotuba mwalimu aliitoa wakati eh, mara tu baada ya maasi ya jeshi. Mwaka 64 jeshi liliasi na mwalimu alikimbilia kigamboni akaenda kufichwa huko eh, kabla hajata, mambo hayajataharuki akatoa. Humu mwalimu anaeleza kabisa kwamba lengo lake kubwa la kwanza lilikuwa ni kuunda taifa kutokana na makabila 120. Mzee Wasira umeeleza vizuri na kushukuru. Kwa ndio lilikuwa lengo lake kubwa. Kujenga taifa. To build a nation out of 120 disparate tribes. Na baadaye tutaona je alifanikiwa au hakufanikiwa. La pili lilikuwa ni ujenzi wa taifa ya nation building. Na kwenye nation building sasa hapo ndo tunapozungumzia maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Lakini maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi kwa taifa gani na katika nchi gani? Ni katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taifa la Tanzania. Na kabla hapo nchi ya Jamhuri ya Tanganyika ambayo baadaye iliungana na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ili kuunda jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na siku moja ambapo mwalike mama Fatma Karume awazungumzie kuhusu jamhuri ya watu wa Zanzibar ilifikaje mapinduzi yalikuweje na baadaye Mwalimu Nyerere Mwalimu Nyerere na, na, na Karume ilikuweje na kweli ilikuwa ni ajali kwamba siku chama cha Afro Shirazi na I mean, chama cha African Association na Shiraz Association eh, tarehe tano mwezi wa pili mwaka elfu kenda na hamsina saba vinaungana hivyo kweli Nyerere alikuwa Zanzibar kwa ajari amempeleka rafiki yake John H kutoka leba pate au mama Karume walikuwa wamepanga na Karume hasa hilo mwe na uhuru wa kulisema kweli tu ilikuwa ni bahati mbaya kwamba mwalimu anakuwa Zanzibar na mgeni wake kutoka Uingereza na anakuta vyama vidi vinaungana kuunda chama kimoja ambaye yeye anakiunga mkono sina hakika Siku moja eh, mtufumbulie. <laughs> Lakini Jamhuri ya Tanganyika ni matokeo ya ukoloni na matokeo ya ubeberu. Na leo hilo ni siliseme. Siku nyingine tuje tuizungumzie hiyo. Jamhuri ya watu wa Zanzibar ni matokeo ya ubeberu na ukoloni na unyonyaji. Kwa kitendo pekee ambacho tulikifanya sisi na alikiongoza mwalimu ni ku, kuunda taifa jipya la Tanzania kutokana na jamhuri ya Tanganyika iliyorithiwa na jamhuri ya watu wa Zanzibar iliyorithiwa kitu kipya tulichokiunda sisi ni jamhuri ya muungano wa Tanzania na naamini ndio sababu iliyomfanya mwalimu kuwasamehe watu wengi kwa makosa yoyote yale lakini sio kosa la yeye aliyodhani wanataka kudhoofisha au kuvunja muungano mwalimu alipohisi kuna mtu anataka kudhoofisha na kuvunja muungano hakuwa na simile na nisieleze aliyotokea mwaka 83-84 mzee kificho upo mzee wasira yu upo alipohisi hivyo hakusita kuchukua hatua ambazo hazikuwa za kawaida eh, leo nisiliseme hilo kwa hiyo mwalimu mchango wake ni katika kuasisi jamhuri ya muungano wa Tanzania na taifa la wa Tanzania taifa ambalo linajisimamia linajiheshimu 
e, na taifa ambalo e, ni, ni la aina yake na alitumia mbinu nyingi sana social engineering ambazo mzungumzaji wa mada ya pili ame ame amezi amezieleza natoka mwanzo kama alivyosema yeye mzungumzaji wa mada ya pili dr hapa mwalimu mwalimu hakukubali aina yote ya ubaguzi na mwalimu aliwachukulia wa, watu wote wa mataifa yote waliona kwamba wao ni watanganyika kuwa ni watanganyika na na nani wakati umefika watu hao tukawataja kwa majina dokta na tukaandika biographies zao wako watu ambao leo nitawataja ambao hawakuwa wa Afrika lakini ni watanzania wazalendo waliofanya kazi na mwalimu ambao ni vyema tukayafahamu maisha yao na tukayaandika bahati nzuri wengine wameyaandika mmoja wa hao walioandika ni aliyekuwa waziri mdogo wa elimu siku hizi naibu waziri wa elimu wakati wa uhuru mama wa Kihindi au mama wa Kiasi anaitwa Sofia Mustafa ameandika kitabu kinachoitwa The Tanganyika Way Personal Story of Tanganyika Growth to Independence Sofia Mustafa The Tanganyika Way Personal Story of Tanganyika Growth to Independence ningeomba muandike mkitafute msome lakini humo mwalimu aliandika utangulizi wa hicho kitabu anasema mwalimu we have great purposes for our independence independence country we aim at building a non racial democratic country part of a united africa where every individual can start in human dignity free from ignorance disease and the misery of poverty we do not have any specific against the dangers which beset our path nor do we claim to know every detail of the way but we believe that if we can maintain the courage and the faith which has sustained us so far we shall continue to overcome or bypass the obstacles awaiting us on the next stage of our journey kitabu cha sofia mustafa mwingine tanzania na mzee wasira yuko hapa mzee uto uko hapa sasa kumtaja mama yeye yuko hapa tanzania mwingine ambao tunastahili kuandika historia ya maisha yake ni amil habib jamal Tanzania mzalendo mwenye asili ya kiasia. Aliyeacha utajiri wa familia yake. Akaingia tano, akafanya kazi, akawa waziri na akawa waziri katika vipindi vyote vigumu vya ujenzi wa taifa letu. Kama nakosea mzee Wasira ni sahihi. Amekuwa waziri wa fedha wa nchi hii wakati tukiwa maskini. Mara baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuvunjika mwaka 77, ndio aliyepewa jukumu la kuwa waziri wa uchukuzi, mawasiliano na ujenzi, kuunda shirika jipya la ndege la Air Tanzania mnaloliona leo. Shirika jipya la bandari, shirika jipya la reli, shirika jipya la posta, shirika jipya la simu. Hii Tanzania huyu amefia Canada, amezikwa Canada na tusipoandika historia ya maisha yake na mchango wake. Akiwa na mwalimu, nchi hii itakuwa imepoteza historia kubwa kwa vijana wa leo kujua utanzania sio wa Afrika. Utanzania pia ni Uhindi, utanzania pia ni Uzungu mladi unayependa Tanganyika. Mwingine ambaye bahati yeye ameandika maisha yake. Na amefariki mwaka huu, si muda mrefu uliopita. Inchi kimya pamoja na mimi ni Arunuru Kasam. Ambao leo nikimtaja Arunuru Kasam nyinyi wote nikiwaza nani Arunuru Kasam? Mtapata maxi zero. Mwasi ya mwanasheria. Mwanasheria wa kwanza wa tano mwaka 54. Chief whip wa kwanza wa bunge la Tanganyika meneja wa madui waziri wa madini maji na nishati waziri wa fedha na utawala wa jumuiya ya Afrika Mashariki wahindi ambao walimfuata mwalimu akaacha utajiri wao majuzi juzi yamefariki hapa mimi nikiwa mmoja wapo kimya bila kumkumbuka Arunu Kasam lakini uzuri yeye ameandika kitabu chake the window of change mwingine ambaye ameandika kitabu chake ni dr Lida Starling mtanzania mwingereza daktari na ambaye aliwapenda wa Afrika mpaka kaoa mwanamke wa, wa, wa kiao na mama ana abdala angekuwa hapo hapa anasema alioa masasi yeye naye ameandika kitabu chake lakini ambaye hakuandika kitabu chake ni dr Ian ni, ni Ian Bryson Derek Bryson mbunge wa Manzese mzungu mwingereza settler tajiri mkubwa akaacha kila kitu akajiunga na tano na hata alipoingia kwenye siasa za kura mzee wasira yeye alichagua jimbo la Manzese watu hawajui kwamba zamani ilikuwa ni Manzese ilikuwa na mbunge na mbunge huyo alikuwa Bryson ndio maana baada ya muda watu wote wenye ulemavu wa miguu wakaitwa Bryson kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mlemavu anatembea na clutches ni muhimu utajiri huo tukautunza kwa mwalimu aliamua kuunda aina hilo 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 
ta, taifa linalosimama katika tunu na misingi ya taifa ambayo ni utu, uhuru, usawa, haki, maendeleo, uzalendo wa taifa, umoja, amani, maadili na kujitegemea. Sasa kwenye aina ya uchumi ili ni si ni kwenye jamii mambo makubwa aliyosimamia mwalimu ni elimu. Moja elimu ya watu wazima. Mwalimu aliamini katika elimu ya watu wazima. Adult education na tulifika mahali tuliongoza katika katika elimu ya watu wazima. Elimu ya watu wazima leo ni muhimu sana. Lakini sio elimu ya watu wazima ya wakati ule wa kujua kusoma, kuhesabu na kuandika. Leo tunahitaji elimu ya watu wazima wa study. Nitamani sana Dr. Professor Mkenda awepo. Nimwambie sasa ni wakati wa taasisi ya elimu watu wazima. Kufanya kazi ambayo inafanywa e, na watu kufundisha study za maisha, e, kilimo cha korosho, e, ufugaji wa kuku, e, kilimo cha vitungu. Ndio taasisi ya elimu ya watu wazima inatakiwa kufanya hivyo. La pili mwalimu ndio aliyekuja na upe na watu wengi huwa hawajui upe ni nini. Upe ni universal primary education. Elimu ya msingi kwa wote. Mwaka 1974. Lakini mambo hayo mwalimu alikuwa ameanza nyuma. E, mzee Uto huko hapa, kaka yangu Asira huko hapa. Hawa wakati wanasoma na sisi tunamalizia elimu ya msingi mwisho ilikuwa darasa la 4. Darasa la 4 unafanya mtihani ama unafe, una unafeli unaenda nyumbani au unafaulu kwenda darasa la tano middle school. Mwalimu akaamua kufe, kuongeza elimu ya msingi kutoka darasa la nne kwenda darasa la saba. Alichofanya ilikuwa wale ambao hawakuchaguliwa kwenda middle school akaongezea darasa hapo hapo zikaitwa extended primary school. Leo hamzijui extended primary school. Kwa tukawa na middle school na extended primary school. Hawa wa extended primary school walipofika darasa la saba kama sikosei mwaka 67 au 68 mwalimu akafuta darasa la nane. na kwa mara ya kwanza wanafunzi wa darasa la saba la extended primary school na wa darasa la saba la nane la middle school wakafanya mtihani kuingia secondary school na hapo ndio akawa ameitoa elimu ya msingi kutoka darasa la nne kwenda darasa la saba. sasa nitamani waziri wa elimu e, awepo profesa mkenda tuone je baada ya darasa la saba toka mwaka 68 haujafika wakati wa kuongeza elimu ya msingi kwenda mbele zaidi hasa ukizingatia sasa tuna shule za sekondari za kata je ifike form 4 lakini nataka niwaeleze lakini kwenye hiyo universal primary education ilikuja na kitu kinaitwa azimio la msoma azimio la msoma sisi litukumba ndio mara ya kwanza mwalimu Nyerere alisema elimu ya chuo kikuu sio haki ya mtu ni privilege kwa elimu yako mwisho form 6 kwenda chuo kuu ni majaliwa taifa likiona unahitaji una, una huyo elimu jeshi la kujenga taifa mwaka mmoja na baada ya hapo utafanya kazi kwa miaka miwili na baada ya hapo mwajiri wako na tawi lako la chama litaona unafaa kwenda chuo kuu au hapana na kikezo kigezo kikubwa wewe ni mzalendo unaipenda nchi yako na wanaoidhinisha wende chuo kuu ni mwenyekiti wa tawi la chama na, na kamati yake eh, na sio mwajiri na sisi tuwaambie mimi mwenyekiti wa tawi langu ya chama ndio alikuwa dereva kila siku ananiendesha lakini siku ya kwenda chuo kuu ndio alikuwa na maamuzi ya mwisho na stahili kwenda chuo kuu au stahili sio ufaulu wako wa form 6 wewe ni mzalendo na ndio maana wakati wetu wako watu walipata physics A chemistry A mathematics A kwa sababu hawakuwa wazalendo chuo kikuu alikisikia tu afya mwalimu alitaka huduma za afya za msingi kwa watu wote na mzee wa sita tunayekumbusha ndio alikuja na ule msemo kitabu kile cha mtu ni afya mtu ni afya maji mwalimu alitamani huduma za maji kwa watu wote na ndio alikuja na sera ya maji ni uhai maendeleo vijijini muda hautoshi lakini kitabu ambacho nimekuja nacho leo kitabu cha ujamaa kitabu cha zamani sana hiki ndio maana mnaona kimechaka na wakati huo nilikinunua kwa shilingi 1018 eh nikinunua kwa shilingi shilingi 800 i'm sorry leo bei imepanda Humu kuna kuna sura nzima kuhusu kuhusu ujamaa vijijini kwa sababu ya muda naomba nisisome hiyo. Kwa mwalimu alitaka vijijini kuwe na watu wenye maarifa, afya njema na wanaoishi katika mazingira ya haki inayo inayo inayoheshimu utu wao na kuwawezesha kufanya kazi kama raia walio uhuru na wanaotekeleza wajibu wao kwa uzalendo. Hayo ndio mwalimu aliyoyataka kwa vijijini. Maendeleo ya kiuchumi. Toka mwanzo mwalimu anazungumzia vita dhidi ya maadui watatu. Umaskini, 
uh, ujinga, umaskini na maradhi. Na anakuja na mikakati ya kupambana na umaskini, ujinga na maradhi. Na analifanya hivyo kwa kuanza na mipango ya miaka mitano mitano, 5 year development plan. Wa kwanza alikuwa ni mpango wa maendeleo ya miaka mitatu, 6163 baada ya hapo ikaja mipango ya miaka mitano. Kwa mipango hii ya miaka mitano tunayoitumia sasa e, imeanza wakati wa mwalimu. Na nisipopotezee muda wenu. Tafuteni kitabu cha Rene Dumont kinaitwa Force Start in Africa. Kilimu influence sana mwalimu katika kufikiria transformation ya nchi hii. Rene Dumont Force Start in Africa kimetafsiriwa kwa Kiswahili na Gabriel Ruhumbika Africa inakwenda kombo sababu nyinyi ni wasomi nadhani mnaandika ili baadaye uh, mkatafute na uzuri hakuna mtihani kwa mtafeli tafuteni kwa wakati wenu <laughs> na katika hilo mwalimu anakuja na azimio la Arusha na mimi naomba tungaisoma azimio la Arusha tena kwa sababu kuna vitu ambavyo vimepotoshwa na tukipata muda ningependa tuwe na somo kulisoma tena azimio la Arusha kwa mkutadha wa leo Watu watashangaa ndani ya azimio la Arusha, mwalimu pia mzee Wasira watu wengi hawajui, anazungumzia private sector. Sababu watu wakisikia azimio la Arusha hawajui kama ndani ya kitabu azimio la Arusha mwalimu anazungumzia mchango wa private sector na aina gani ya private sector alikuwa anaifikiria wakati huo. Najua vitu vingine tunadhani ah mwalimu, lakini kubwa nayo nataka kulisema. Watu wote hata wasio mpenda mwalimu, mmoja wameshindwa kumuondolea kwamba mwalimu ameunda taifa. Lakini ameshindwa uchumi, si kweli. Mwalimu hakushindwa uchumi. Mwalimu alihujumiwa. Kama alishindwa uchumi, haya tulio binafsisha yalitoka wapi? Maka uwezi kubinafsisha kitu sicho kuwepo, inamana mwalimu alijenga viwanda, alijenga vitu vyote vitumia binafsisha vilivyo kuwepo. Lakini kicho fanyika ni ujumu mkubwa sana. Na mzee wasira upo, mzee uto upo. Baada na namalizia, baada ya kuwa tumepata fedha nyingi za kigeni kutokana na bei kubwa ya kahawa mwaka 73 74 75 halimashauri kuu ya tano mwaka 1974 chini ya wenyekiti wa mwalimu Nyerere na katibu mtendaji wake Pius Msekwa halimashauri kuu ya tano mwaka 74 ilikuja na mpango wa maendeleo wa miaka 20 wa kujenga viwanda ambao ulikuwa uanze mwaka 1975 unaongeisha mwaka 1995 na huo ulitwa basic industry strategy na ile namaliza ndugu mwenyekiti basic industry strategy na waziri wa viwanda na biashara wakati huo yuko hai naye atafutwe alizungumzie Kilopa David Msuya and by the way Kilopa David Msuya akusoma uchumi makerere alisoma sociology lakini amekuja kuwa mchumi mzuri kama ambavyo yeye ni mtei hakusoma uchumi alisoma history na political science akawa governor mzuri kama ambavyo Amon Sekera hakusoma uchumi wala finance management alisoma history akawa manager mzuri sana na mwenyekiti wa board ya National Bank of Commerce sasa ule mpango mwalimu aligawa viwanda inchi nzima kila eneo la Tanzania lilipewa aina ya viwanda kwa sababu aliamini katika kutawanya viwanda katika kila mahali ili kujenga ajira na uzalishaji kwa wa Kilimanjaro ulipewa Kilimanjaro machine machine tools kibo mash kutengeneza biberiti tengeneza hizi ceiling bodies pulp wood na viatu mkoa wa tanga mbolea nondo za vyuma cement mkoa wa dodoma zana za ujenzi mkoa wa mbeya vifaa vya kilimo brewery textile mkoa wa tabora kiwanda cha kufuma nyuzi kwa ajili ya kuchona nguo mkoa wa mwanza kiwanda cha nguo cha mwanza textile mafuta nyavu za samaki za kuvulia samaki na Amiri Jamali kwa taifa lenu hakuwa mtu wa Morogoro alikuwa ni mtu wa Mwanza ingawa mwalimu alimpeleka Morogoro Mara kwa mzee Wasira msoma textile Mara creameries eh, maziwa na na, na samli Mkoa wa Dar es Salaam kiwanda cha kuunganisha Land Rover Mbagala na kiwanda cha Vio Mkoa wa Pwani kiwanda cha kuunganisha malori ya Scania ya Kibaha matrekta valmet kibaha na viwanda vya kubangua korosho Dar es Salaam kiwanda cha nguo cha sunga textile Kilimanjaro textile na urafiki textile Twala na Lindi viwanda viwanda vya kubangua bangua korosho Hujuma ya mwalimu ndio iliyofanya mpango wote huu wa maendeleo ya viwanda wa miaka 20 ambayo sasa tena tumerudia huko 
uhujumiwe na uishi tujiulize nini ilikuwa nia ya mwalimu katika mpango huu na leo tuna faida gani nimalize nini urathi wa mwalimu najua nimekwenda haraka na nitaomba siku nyingine kipindi nije saa hizi na nafasi zaidi ya kuja Mwisho kabisa majuzi nilisoma makala ilinisumbua sana. Sihitaji. Lakini la Tanzania kwa Kiingereza. Yule kijana ametumia very strong language. Anaziita siasa za mwalimu foolish policies. Ametumia neno foolish. Simtaji. Foolish. Kwamba siasa za mwalimu zilikuwa ni foolish policies. Na wengi waliofanya kazi na mwalimu walikuwa foolish sasa kulitaja nyinyi wazee wawili nitawanaoneza badani gasi gani na kijana gani na anatoa mifano ya mambo ambayo hayakwenda sawa wakati wa mwalimu sasa nataka niwaambie mwalimu mwenyewe hakuwahi kukataa makosa aliyoyafanya hata siku moja kwa kumuita foolish unamuonea mwaka sabina moja na nuku yangu ya mwisho mara baada ya miaka kumi ya uhuru mwalimu alitoa taarifa kwa nafasi yake ya rais wa tano sio rais wa jamhuri ya wa Tanzania rais wa tano aliyoiita Tanzania miaka kumi baada ya uhuru na mnuku. tumefanya mambo makubwa katika miaka kumi iliyopita tumeleta mabadiliko mengi na tumejenga sana na sasa tumejenga msingi utakaoliwezesha taifa letu kupiga hatua kwa haraka zaidi na kwa hakika zaidi katika siku za mbele kwa kweli mwezi Disemba mwaka moja hatukuwa na msingi mzuri sana uhuru tulioyosherekea mwezi ule ulikuwa wa siasa tu lakini ilikuwa sherehe muhimu na yenye msingi maana kitendo kile kiliwapa wananchi wa taifa hili haki ya kisheria kujiamlia mambo yao wao wenyewe bila ya haki hiyo tusingeweza kupata maendeleo yote na kwa hiyo tulikuwa na haki ya kuisherekea siku ile ya Disemba mwaka moja. lakini vile vile tumefanya makosa mengi na makosa mengine kwa, kututam, kwa kutotambua na mengine kwa kutambua ambao ni wajibu yetu kuyarekebisha kwa sababu sisi ni taifa huru tuyafanyie kazi hayo anakiri tumefanya makosa mengi mengine kwa kutambua na mengine kwa kutambua kwa tunaposherekea miaka mia moja ya mia moja ya mwalimu Nyerere ili tusiende ili nyinyi kizazi cha sasa ambayo mwalimu kwenu ni hadithi inayosimuliwa msimuite foolish ila mjue ni mtu aliyejitahidi kwa kiasi kikubwa kulisaidia taifa hili Taifa ambalo wangazija wana msemo na mimi hupenda sana kutumia msemo wa wangazija. Unapoangalia maendeleo ya mtu, usiangalie kimo alichofikia. Angalie huko chini alikotokea. Ukiangalia huko chini tulikotokea, utajua kimo tulichokifikia ni kikubwa sana. Na leo miaka mia moja ya mwalimu, miaka sitini ya uhuru wa taifa letu misingi ya mwalimu imetufanya tufanye mambo haya makubwa ambayo naomba nimalizie nayo. La kwanza katika bala la Afrika Kusini mwa Sahara naamini sina hakika yawezekana sisi ndio peke yetu ambao leo ni taifa na sio mkusanyiko wa makabila we are the only perhaps i want to believe we are the only african country south of the sahara which today we are a nation and not a conglomeration of tribes pili kusini mwa mwa nchi za Sahara hakuna nchi ambayo katika umaskini wake huo imetoa mchango mkubwa wa kuwakomboa watu wengine ukilinganisha na Tanzania kwa hiyo nakubaliana kabisa na Yoweri Kaguta Museven na hii silisemi kwa maana mbaya watu wakubwa hawalinganishwi lakini nakubaliana naye kiongozi mkubwa mashuhuri aliyelifanyia bara la Afrika mambo makubwa kuliko kiongozi yoyote ile ikiwa ni pamoja na kumtoa Nelson Mandela gerezani ni Julius Kambarage Nyerere. Nini? Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni mtu wa msimamo. Kwa hiyo yule lugha msioipenda mabeberu wazungu hawezi kumzungumza sana. Watamzungumza hivyo Mandela kwa sababu naye ni mkubwa lakini baadaye aliwanyooshea mkono ili nchi ipate uhuru isonge mbele. Lakini Nyerere amefanya makubwa kuliko wote. Lakini mwisho kabisa Julius Kambarage Nyerere aliyetulea sisi amelea taifa la watu wanaojiamini katika hali zao zote. 
e, msione tunavaa suti hivi zamani mzee wasira yuko hapa na mzee utoo unakwenda kwenye mkutano wa kimataifa koti ni moja kwa kila wakati lazima ulivue ili sikunjike lakini ukianza kushusha nondo dunia nzima inasikiliza eh hey, ametufanyia hayo mambo makubwa sana kwa mimi ni wanasihi nyinyi wote mli wa vijana lile alilosema mzee wasira muwe wa dadisi muwe nini wa dadisi msitegemee sana haya mnayosikia kwenye youtube na masimulizi muwe wa dadisi na bahati nyinyi hapa mna maktaba ambayo ina mambo yote lakini mfahamu kabisa mwalimu Julius Kambarage Nyerere amelifanyia taifa hili mambo makubwa ambayo mpaka leo ndio yamejenga msingi unaolifanya taifa hili lijipambanue na lisimame lilivyosimama basi kwa sababu ya muda nikome hapo kwa kumalizia na kitabu kingine ambacho nimekileta sasa mtashangaa mbona amekileta mwalimu vitabu vyake alivyovisoma Edinburgh mwalimu akiwa mwanafunzi Edinburgh Uh, Scotland anafanya master of arts katika mtihani wake wa matriculation na baadaye alisoma english literature na mmoja wa watu waliosoma ni William Shakespeare alimsoma William Shakespeare na mwalimu tofauti na wengine yeye vitabu vyake hivyo hakuviachia Edinburgh aliona ni vyema avitafsiri kwenye Kiswahili kwa alikitafsiri hiki cha Julius Caesar Kaisari Julius Kaisari na kingine cha Merchant of Venice alikita mabari wa Venice. Kitabu hiki kilipotea kabisa, lakini nilipata bahati ya kusafiri kwenda Uganda tarehe nne mwezi wa kumi mwaka na moja Na nikaenda Uganda Bookshop, nikakinunua kitabu hiki. Na kitabu hiki nilikinunua kwa shilingi eh, 1200 za Uganda. Sasa kuna quotation ni mwalimu aliyependa na namaliza nayo kutoka kwenye kitabu. Kwenye kitabu cha William Shakespeare cha Julius Caesar kwa Kiingereza, alafu nasema kwa Kiswahili. There is a tide in the affairs of men which taken at the flood leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat and we must take the current when it saves or lose our ventures. Kwa Kiswahili anasema Kwa kuwa tukileleni tutaanza kwenda chini. Majambo ya binadamu yanakuja na kupwa yakidakwa yamejaa kuongoza ushindini yakipuuzwa safari yote ya maisha yao hayachi maji mafu na hujaa ma, 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 madhilifu sisi sasa tuwaelewa katika maji makuu Tanzania sasa yaelea katika maji makuu miaka mia moja baada ya Julius Kambarage Nyerere kuzaliwa Butiama Msoma Mara Tanzania Make your day right. Kiliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Kiliboni Online TV.